നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് മിൻ്റെ ടോമി ഫാസ്റ്റ് അക്കാദമിയുടെ പുതിയൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിലെ മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്കറിയാം പി എസ് സിയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് മെറ്റൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം മെറ്റൽസിൽ നമുക്ക് ആദ്യമേ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഇട്ടോളം നൂറ്റി പതിനെട്ട് എലമെൻ്റ് ആണ് ഉള്ളത് അതിനകത്ത് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നെണ്ണത്തോളം മെറ്റൽസ് ആയിട്ട് വരും തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നെണ്ണം മെറ്റൽസ് ആണ് നൂറ്റി പതിനെട്ടിനകത്ത് ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നെണ്ണം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് എണ്ണത്തോളം ആണ് നന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പി എസ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന മുപ്പത് എണ്ണത്തോളം ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അലുമിനിയം നമ്മൾ ഏതൊരു എലമെൻറ്റ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പും അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പരും സിമ്പലും പഠിക്കാം അലുമിനിയം അലുമിനിയത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾ എ എൽ ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒന്നാമത്തെ മെറ്റൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അലുമിനിയം ആണ് സിമ്പൽ എ എൽ ആണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ പതിമൂന്നാണ് സിമ്പിൾ എ എൽ ആണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ പതിമൂന്നാണ് അലുമിനിയത്തിന് നമുക്ക് ആദ്യമേ പഠിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഓറുകളാണ് അലുമിനിയത്തിന് രണ്ട് ഓറുണ്ട് ഒന്ന് ബോക്സൈറ്റ് ആണ് ഒന്ന് ബോക്സൈറ്റ് ആണ് രണ്ട് ക്രയോലൈറ്റ് പി എസ് ഒരു പത്തിലധികം തവണ ചോദിച്ചാണ് ബോക്സൈറ്റ് എന്തിൻ്റെ ഓറാണ് ഒരു പത്തിലധികം തവണ ചോദിച്ചാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് ഓറ് പഠിക്കുക ഒന്ന് ബോക്സൈറ്റ് ആണ് രണ്ട് ക്രയോലൈറ്റ് ആണ് ഈ ബോക്സൈറ്റിൽ നിന്ന് അലുമിനിയം വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരാണ് ബെയേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് ബെയേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ബോക്സൈറ്റിൽ നിന്ന് അലുമിനിയം വേർതിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരാണ് ബെയേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് പക്ഷെ വ്യവസായികപരമായ അലുമിനിയം നിർമ്മിക്കുന്നത് വേറൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് അതും പി എസ് ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് അത് പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരാണ് ഹാൾ ഹെറോൾഡ് പ്രോസസ്സ് ഹാൾ ഹെറോൾഡ് അപ്പോൾ ഓർക്കുക അലുമിനിയത്തിന് രണ്ട് ഓറുണ്ട് ഒന്ന് ബോക്സൈറ്റ് ആണ് ഒന്ന് ക്രയോലൈറ്റ് ആണ് ഈ ബോക്സൈറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ബോക്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അലുമിനിയം വേർതിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരാണ് ബെയേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് പക്ഷേ അലുമിനിയം വ്യവസായികമായിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരാണ് ഹാർ ഹെറോഡ് പ്രോസസ്സ് അത് രണ്ടും ഓർത്തിരിക്കുക ഇതുകൂടാതെ തന്നെ പി എസ് സി അലുമിനിയത്തിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഭൂമിയുടെ ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹമേതാണ് ഭൂമിയുടെ ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹമാണ് അലുമിനിയം ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അലുമിനിയം നമ്മൾ പറയണം അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക വേറെ വീണ്ടും ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഭൂമിയുടെ ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന എലമെൻ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉത്തരം ഓക്സിജൻ ആണ് അതിനെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു കോഡ് പറയാം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ജസ്റ്റ് കോഡിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക ഒ സി ആൽഫി സ്പെല്ലിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓ ആൽഫി ഇതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒ സി ആൽഫി ഈ ജസ്റ്റ് ഒരു കോഡ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭൂവൽക്കത്തിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണ് ഓക്സിജൻ നമുക്കറിയാം എസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിൽക്കൻ ആണ് എ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലുമിനിയം ആണ് എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയൺ ആണ് അപ്പോൾ ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള എലമെൻ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉത്തരം ഓക്സിജൻ ആണ് ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള രണ്ടാമത്തെ എലമെൻ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉത്തരം ഏതാണ് സിൽക്കൻ ആണ് ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂന്നാമത്തെ എലമെൻ്റ് അലുമിനിയം ആണ് നാലാമത്തെ എലമെൻ്റ് അയൺ ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മെറ്റൽ ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലുമിനിയം ആണ് ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മെറ്റൽ ആണ് ഇതൊരു മെറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെറ്റൽ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉത്തരം അലുമിനിയം ആണ് ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മെറ്റലോയിഡ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉത്തരം സിൽക്കൺ ആണ് ഇതൊരു മെറ്റലോയിഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മെറ്റലോയിഡ് സിൽക്കൻ ആണ് മെറ്റൽ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അലുമിനിയം ആണ് അപ്പം
cobalt. This is alnico. This is iron. iron. This is 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 Nickel in the atomic number Idivati atan, nickel Idivatatana, cobalt Idivati airan. Iron important ana in the atomic number Idivati aran. Upon Kanda Mundakan Vague in Aloyana, Alnico, the Nathu, another, aluminium, nickel, cobalt, Alnico in the Gitum plus for you, I know aluminium Padimunana, nickel Idivatatana, cobalt Idivatar and iron Idivati aran. Adodono, or Tidigiga. Pinna chose it under aluminium in a very good area. Acidic character and garnicum, alkali the character and garnicum, acid in the character and garnicum, alkali the character and garnicum, the law of Meran Yochel, Namadutram, aluminium. Pinna last two questions of the barrier. T and a can of Yogina, aluminium summutamaran, the Chodichitund. T and a can of Yogina, aluminium summutamaran, Namakaria, alum in the barrier. Alum. Adudio no orthidia, T and a can of Yogan, aluminium summutaman, alum. Panyan is another important point from the just on the barrier. Boom made. Uberizal the atom good the Lagana put in the Lohaman aluminium, Kalimandi Ladangirig in the Lohaman aluminium, Acid in name, Alkadid and character and again the Lohaman aluminium. Aluminate in the Randu or Galanga, Irigal Orthidia, Iran and the Malayana Medit and Irigal Orthidia, Boxatum, Crevelite to Anna. Boxate in the aluminium where they can process in a pair on a Bayer's process. Aluminium industrial pattern in the making the process in the pair on a Hal Herald process. Itrong Garim on North Rigia. Namalatha to Ganabuna, metal and titanium. Titanium are the argument of a symbol TIANA, atomic number Idivati Randana. Symbol TIANA, atomic number Idivati Randana. Titan is the father of the Padichuva, Titanic under which are the pair on a William Gregor. On the just to North of the PC, you don't know William. William Gregor is the Titanium. The North is the PSA. The question is: the body part of the engine is the engine. The engine is the Titanium. The engine is the engine. The engine is the engine. The engine is the engine. The engine is Lohame, Vimanangala, body part, a lingle engine, the Mikan Ubig in the Lohame on the Ojal, Titanium Anna, Aloe on the Ojan Amadutram, Dura Luminan. Titanitinola, PSA, a wearer and the Gustund, Wonder Metal and the Repidana, Metal Air on the Jojund, Wonder Metal. Wonder Metal. Albuda Logam, Albuda Logam and the Repidana, Titanium Anna, Adabuda than a future metal. Future metal. This is the two Wonder metal and the titanium. Future metal and the titanium. We will connect this. 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 We will Hydrogen is explosive. But correct is the manufacturer of the future. That's why we have to do it. That's green fuel. That's why we have to do it. 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 We have this is the PSE. The Chandran is the metal. The Chandran is the metal. The Chandran is the metal. The Chandran is the body part. The engine is the engine. 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 The engine is the Magnesium under manganese under and other than a number copper under. Eragana, Duralimathola, aluminium under 
മഗ്നീഷ്യം ഉണ്ട് മാഗ്നൈസ് ഉണ്ട് കോപ്പർ ഉണ്ട് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഓൾറെഡി പഠിച്ചായിരുന്നു പതിമൂന്നാണ് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ വരുന്നത് പന്ത്രണ്ടാണ് മാഗ്നൈസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ വരുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് മാഗ്നൈസ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് കോപ്പർ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാണ് കോപ്പർ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാണ് ഇതിനു മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോപ്പറിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാണ് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക വിമാനത്തിൻ്റെ ബോഡി പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോകസങ്കരം ചോദിച്ച ഉത്തരം ഡുറാലുമിനാണ് ഡുറാലുമിൻ ഏതിൻ്റെ ഒക്കെ സങ്കരമാണ് അലുമിനിയം ഉണ്ട് മഗ്നീഷ്യം ഉണ്ട് മാഗ്നൈസ് ഉണ്ട് കോപ്പർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇതിലൂടെ കൂടെ പഠിച്ചു പോവുക ഓക്കെ ചന്ദ്രനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മെറ്റൽ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ടൈറ്റാനിയം ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വണ്ടർ മെറ്റല് ഫ്യൂച്ചർ മെറ്റലും രണ്ടും ടൈറ്റാനിയം ആണ് ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കണക്കിയത് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം പ്രതീക്ഷയുടെ മെറ്റൽ ഓഫ് ഹോപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മെറ്റൽ ഓഫ് ഹോപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് യുറേനിയം ആണ് യുറേനിയം ആണ് മെറ്റൽ ഓഫ് ഹോപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് യുറേനിയം ആണ് മെറ്റൽ ഓഫ് ഹോപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് യുറേനിയം ആണ് വേണം ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ പറയാം അനോമലസ് മെറ്റൽ അസാധാരണ ലോഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മെർക്കുറി ആണ് അസാധാരണ ലോഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മെർക്കുറി ആണ് ഇതുകൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മയിൽ വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന മെറ്റലാണ് മെർക്കുറി ആണ് മെർക്കുറിയുടെ സിമ്പൽ എച്ച് ജി ആണ് എച്ച് ജി ആണ് സിമ്പൽ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എൺപതാണ് എച്ച് ജി സിമ്പിൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സിമ്പിൾ എച്ച് ജി ആണ് മെർക്കുറി ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഇതിന് കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പീരിയോഡിറ്റി എവിടെ നൂറ്റി പതിനെട്ട് എണ്ണം ഒരു തൊണ്ണൂറ്റെട്ടെണ്ണോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ഇട്ട് അലുമിനിയം എ എൽ പക്ഷെ സോഡിയം അത് സോഡിയത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾ എൻ എ ആണ് അങ്ങനെ കുറച്ചെണ്ണ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ മെർക്കുറിക്ക് എച്ച് ജി എന്ന പേര് കിട്ടിയത് ഹൈഡ്രാജിറം എന്നൊരു ലാറ്റിൻ പേരിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എച്ച് ജി ആണ് സിമ്പിൾ എച്ച് ജി ആണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ എൺപതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയ പോയിന്റ് ഇതായിരുന്നു അനോമലസ് മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ അസാധാരണ ലോഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മെർക്കുറി ആണ് പി എസ് സി മെർക്കുറിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന ഇതാണ് ഏറ്റവും കുറവ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവണാംഗം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മെറ്റൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ദ്രവണാംഗം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മെറ്റലാണ് മെർക്കുറി ആണ് ദ്രവണാംഗം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക മൈനസ് തേർട്ടി നയൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് മൈനസ് തേർട്ടി നയൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ദ്രവണാംഗം ദ്രവണാംഗം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മെറ്റൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉത്തരം മെർക്കുറി ആണ് ദ്രവണാംഗം മൈനസ് തേർട്ടി നയൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇതിന് രണ്ട് വിളിപ്പേരുണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് ഓർക്കുക ഒന്നാമത്തെ വിളിപ്പേര് ക്യുക് സിൽവർ രണ്ട് ലിക്വിഡ് സിൽവർ ക്യുക് സിൽവർ എന്നും ലിക്വിഡ് സിൽവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മെർക്കുറി ആണ് അതുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ക്യുക് സിൽവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ലിക്വിഡ് സിൽവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു മെർക്കുറി ആണ് ദ്രവണാംഗം ഓർത്തിരിക്കുക മൈനസ് തേർട്ടി നയൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പിന്നെ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നോൺ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ഫസ്റ്റ് നോൺ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ആണ് ഫസ്റ്റ് നോൺ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ നമുക്കറിയാം സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചത് ക്യാമലിങ് ഓൺസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മുടെ മെർക്കുറിയിലാണ് മെർക്കുറി ഏകദേശം ഫോർ പോയിന്റ് ടു കെൽവിനിലേക്ക് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ താത്തി കഴിയുമ്പോൾ അത് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാണിക്കും അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് നോൺ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും മെർക്കുറി തന്നെയാണ് അതുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും പോയിന്റ് ഉള്ളു മെർക്കുറിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓർത്തു വെക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് മൂന്ന് മെറ്റൽസ് ആണ് അലുമിനിയം ടൈറ്റാനിയം മെർക്കുറി ഇപ്പം നമ്മൾ ആകെ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന പി എസ് സി ഇതിന് ഇതിന് മുമ്പ് ചോദിച്ചുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാനും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക ബാക്കി മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്